agarramos nuestra mochila y nos fuimos de plan plan a un clásico del Tequendama que se llama Villa San Francisco. Pero pilas, no se vaya a ir, porque es que hubo algo que no le gustó a nuestros invitados y tiene que verlo. Queda una hora de Bogotá por la vía que lleva a Mesitas del Colegio. Es más o menos 8 kilómetros antes y es más conocido como San Antonio del Tequendama, ¿le suena? Debe estar muy pendiente de Waze o de Maps porque tiene que voltear por una calle específica y si se pasa, se pierde. Esa calle es una trocha, entonces es mejor que usted se vaya en carro o en moto. Mire, Villa San Francisco tiene un restaurante, tiene piscina al aire libre, tiene un bar y tiene un salón de eventos por si quiere celebrar algo. Además tiene zonas verdes súper bonitas y tiene un parque infantil por si quiere llevar a sus niños. Las habitaciones de Villa San Francisco son familiares. Tienen vista al jardín, un escritorio para que ponga todas sus cositas y tienen baño privado también. Hay mesa de billar como para jugar con los amigos y hay mesa de ping pong también por si se anima. Pero si definitivamente lo suyo es la naturaleza, le cuento que es la zona ideal para practicar senderismo o para pescar. De los precios le puedo decir que hay desde 120 mil pesos el plan más sencillo. Ese le incluye almuerzo, cena, desayuno y una noche de hospedaje para una sola persona. Y hay un plan que es el todo incluido. Ese le vale 270 mil y le incluye tres almuerzos, dos desayunos, dos cenas y dos noches de hospedaje también para una sola persona. Pero si usted quiere ir solo a pasar un día, así rapidito, los precios están entre 40 y 50 mil por persona. Villa San Francisco es un lugar ideal para que usted se vaya con su familia o para que vaya con amigos, también con compañeros de trabajo y va a poder literalmente desconectarse de todo. También está penitas para eventos familiares o empresariales, así que anímese a decirle a su jefe. Es momento de saber qué fue lo que no le gustó a nuestros invitados. Cuéntenme cómo les fue con la distancia. Listo, respecto a distancia, considero que un 10, ya que es muy cerca a Bogotá, eh, la, digamos la vía es eh, muy rápida y el traslado pues es muy, muy corto, es muy fácil llegar. Bueno, yo considero que un 9, le faltas un poquito con el tema de la ubicación, digamos que es muy fácil ya aquí, estando ya muy cerca es muy fácil perderse. Entonces sí, un poquito más como en el tema de la ubicación. Bueno, ¿y qué tal la comodidad? ¿Cómo les pareció? Bueno, frente a comodidad yo también le pondría un 8. Existen zonas muy buenas donde uno puede descansar, eh, hay partes donde se puede sentarse, relajarse, hay diferentes lugares en los que se puede mantener un espacio de paz. Eh, aunque hay varias cositas que se podrían arreglar, por esa razón no le doy el 10. Eh, yo le daría un 8, eh, pues es un sitio muy amplio, es, uno se puede mover sin, sin preocuparse de que se sienta invadido pues, su espacio por otras personas y no, creo que es un buen lugar para venir con la familia y los niños. ¿Y qué tal estuvo la experiencia? Frente a experiencia eh, colocaría un 7, eh, pues digamos a pesar de que hay varias cosas por hacer, creo que hay algunas cositas que, que no se han actualizado y pues, se ha quedado como en el tiempo, entonces sí, sí es necesario como de pronto eh, arreglarlas, hacerles un poquito de mantenimiento, entonces por eso... Un 7. Eh, bueno, yo concuerdo con el 7 también en cuanto a experiencia. Digamos que tiene zonas muy agradables en el sentido de que sí hay canchas, eh, digamos, para jugar, hay eh, la piscina, todo esto, hay sendero para caminar, pero sí está un poquito descuidado, entonces sí creo que por ese lado le doy el 7. Bueno, en la experiencia también le doy un 6, eh, creo que le hace mucha falta mantenimiento, eh, por el momento digamos que lo único que se puede utilizar o lo que se podría disfrutar son las piscinas y una parte del sendero ecológico, porque todo no se encuentra habilitado, las canchas se encuentran un poco en mal estado y también el sendero no se encuentra completamente delimitado, entonces son cositas que pueden mejorar, por esa razón le doy el 6. Eh, yo le daría un 7, porque aunque tiene muchos lugares y muchos espacios donde uno podría disfrutar, pues no se puede hacer porque el, el tema del mantenimiento es bastante complicado, entonces sí pensaría que le falta es un mantener, la, mantener los espacios para que uno los pueda disfrutar mucho mejor. Esto es Plan Plan, compartimos experiencias para que te animes a vivirlas. Si tienen un plan para recomendarnos, lo pueden dejar aquí en los comentarios y nosotros nos encargamos del resto.